வணக்கம் இது தமிழ் அண்டத்தின் திறவுகோள் இந்த உலகத்தில் வாழும் அனைவரும் தமிழர்களே அனைத்து தமிழர்களுக்கும் என் பணிவான வணக்கம் இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது எகிப்து மொழி ஆராய்ச்சியில் உலோகங்களின் இருக்கு ஆலைகளில் வல்லமை பெற்றிருந்த தமிழர்கள் கார்டினர் ஒய் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நாள் இருபத்தி எட்டு ஏழு இரண்டாயிரத்தி இருபது பதிப்பு ஒன்று புள்ளி ஒன்பது எனது முதல் விழியத்தை பார்க்காதவர்கள் அதை பார்த்துவிட்டு இந்த விடயத்தை பார்க்க தொடருங்கள் அதில் எகிப்து மொழி பற்றியும் கட்டுடைக்கும் சூத்திரம் பற்றியும் விரிவாக கூறியுள்ளேன் அந்த விடயத்தின் பெயர் தமிழ் மொழி ஐயாயிரம் வருடம் பழமையானதா எகிப்து மொழி தமிழா நாம் குறிப்பிடக்கும் சில புத்தகங்கள் காடினர் சயின் லிஸ்ட் லிஸ்ட் ஆஃப் ஹீரோகிளிஃபிக் சயின்ஸ் பை அலன் காடினர் எஜிப்ஷியன் ஹீரோகிளிஃபிக் டிக்ஷனரி பை இஏ வேலிஸ் பட்ச் மார்க் வைகஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் எடிஷன் டிக்ஷனரி The Gods of the Egyptians by E. A. Valis Batch Ancient Egyptian, A Linguistic Introduction by Antonio Loprino Sesh Kamath, Egyptian Scribe, Phonology and Phonetic Reconstruction Project Sithira Ethian, Y24, Mark Vigas 2018 Dictionary in Padi Ithay Sithira Ethil, Nangu Ure Vottha Uruvangal Irikkindrana இந்த நான்கு சித்திர எழுத்தையும் பின்வரும் காணொலிகளில் நாம் கட்டுடைக்கும் பொழுது விரிவாக பார்ப்போம் கட்டுடைக்கும் சூத்திரம் குறியீடு ஒன்று என்பது சித்திர எழுத்து குறியீடு இரண்டு என்பது காடின சித்திர எழுத்து பட்டியல் பொருள் அல்லது ஆதி எகிப்து அகராதியில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் பொருள் குறியீடு மூன்று என்பது உயிர் ஒளி இல்லாத ஒழிப்பு மதிப்பு உயிர் ஒளியோடு சேர்ந்த ஒழிப்பு மதிப்பை கண்டுபிடிக்க குறியீடு ஒன்று குறியீடு இரண்டில் ஒளிந்திருக்கும் அந்த வார்த்தையை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் இந்த வார்த்தை பெரும்பாலும் குறியீடு மூன்றின் உயிர் ஒளி இல்லாத ஒழிப்பு மதிப்போடு ஒத்து இருக்கும் சித்திர எழுத்து எண் ஒய் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மார்க் வைகஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் டிக்ஷனரியின் படி குறியீடு இதில் நான்கு சித்திர எழுத்து உள்ளதால் பெயர் விளக்கம் சரியாக இல்லை நமது கணிப்பு உலகம் உலக பந்து மார்க் வைகஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் டிக்ஷனரியில் இதற்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் பொருள்கள் எ மினரல் ஒரு கனிமம் ஒரு கண்ணி மரம் கண்ணி மரம் காய் காய்க்கும் எஸ்பிரிங் ஒரு இளவெண்ணீர் காலம் ஒரு இளவெண்ணீர் காய்க்கலாம் காய்த்து ஆக இதன் ஒழிப்பு மதிப்பு காய்த்து சேஷ் கெமத் இஜிப்சியன் ஸ்கிரைப் Phonology and Phonetic Reconstruction Project இல் இதற்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் ஒழிப்பு ஒளியை பாருங்கள் காஹி காஹி இதன் ஒழிப்பு மதிப்பு சரியாகவே இருக்கிறது நாலாயிரம் வருடம் முன் கட்டப்பட்ட ஒப்லிஸ் சென்சுரத் ஒன் இதில் எழுதப்பட்டிருக்கும் சித்திர எழுத்துக்களை நாம் ஒவ்வொன்றாக படித்து கொண்டு வருகிறோம் அதன் தொடர்ச்சியாக இன்று பார்த்த சித்திர எழுத்தையும் சேர்த்து படித்து விடுவோம் இறைவா இனம் காய்க்க மழிச்சு மூடி வைத்து பிடித்து குவித்து சீவி பூ இடித்து பிடித்து இறக்கி காய்த்து ஆம் இது பனை பூவிலிருந்து கல் எடுக்கும் செயலை தான் குறிப்பிடுகிறது பனை பூவை மழித்து விட்டு அதை பிடித்து அதை குவித்து அதை சீவி அந்த பூவை இடித்து பிடித்து இறக்கி அதாவது கல்லை பிடித்து இறக்கி காய்த்து கல்லை காய்த்து இந்த கல் இறக்கி காய்ப்பதை தான் இந்த வாக்கியங்கள் குறிக்கின்றன இதில் இறைவா இனம் காய்க்க மழிச்சு மூடி வைத்து பிடித்து குவித்து சீவி பூ இடித்து பிடித்து இறக்கி இதன் சித்திர எழுத்துக்களை நாம் முன்னரே விடியங்களில் கட்டுடைத்துள்ளோம் அதை பார்க்காதவர்கள் அதை பார்த்து விடுங்கள் பின்வரும் சித்திர எழுத்துக்களை பின்வரும் காணொலிகளில் பார்ப்போம் இப்பொழுது நாம் மிக முக்கியமான கட்டத்திற்கு வந்துள்ளோம் பின்வரும் பொருள்களை பார்ப்போம் டெக்கான் விண்மீன் வண்ண மண் இரும்பு தாது நிறைய மண் வண்ணமாக இருக்கும் இதை ஒரு சிறிய காணொலி மூலம் பார்ப்போம் This is good quality magnetite, rich in iron. Aam, this is the one man. In the one man, it is the one man. 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 
இருக்க அலைகளில் உபயோகம் செய்துள்ளனர் லார்ஜ் பிளாக் ஆஃப் ஸ்டோன் லம்ப் ஆஃப் ஃபேசஸ் ஆர் அதர் டிசீஸ் ஏஜென்ட்ஸ் பெரிய பாறை கல்லின் கட்டி திடக்கழிவு உடைய அல்லது வேறு நோய் முகவர்கள் பெரிய பாறை கல்லின் கட்டி தட்டுக்கழி உடைய அல்லது வாறு நெய் முதவரக்கல் இது என்னது பெர்ஃபரேஷன் பங்கர் இம்பாக்ட் ஊன் துளையிடுதல் சிறு துவாரம் அடித்து ரணம் தூளாய் இடித்தல் சிறிதா வரும் அடித்து அறியணும் இது என்ன இது இரண்டு சொற்களையும் என்னவென்று ஒரு சிறிய விழிய மூலம் பார்ப்போம் The elders are cleaning and sorting the ore from the surrounding clay. The kernels of good ore are called zospinga or hyena turds. Ce qui vient de de montrer ça s'appelle zospinga. Zospinga c'est caca de lien. ชาวบ้านชาวบ้านเราคุยกันมั้ยอ่าอย่ามาอย่ามาเชิญอยู่กันมั้ยอ่าอ่ามาเดี๋ยวคุยอ่าอ่าถ้าคุยอ่าอ
the end is in sight. A large lump of slag is shoved aside. The furnace breathes like a dragon as it gives up a throbbing mass of slag and iron. The front of the furnace is broken off to reveal the large bloom of iron, weighing almost 30 pounds, nestled among the glowing charcoal. While the lump of new iron is still hot and soft, the elders drag it from the furnace and cut it into slabs with a wedge and hammer. The smiths then forge it into the shape of a useful tool or weapon in their sacred forge. Heating the iron, pull the hot iron from the fire and begin to shape it on the anvil. Their round hammers are very old-fashioned and traditional. Contemporary smiths more often use hammers made in China. When the iron is no longer soft enough, it is reheated. The final shaping of the edge of the hoe. The handle is tried for the first time. The hot iron burns into the wood, shaping it to fit tightly. The blade is cooled in water. Now the hoe is finished. Late in the afternoon, after the iron has been smelted and the tools have been forged, a community of Dablo and the invited guests celebrate the successfully completed project. Jacques Soba Bamago, who has taken on so many responsibilities over the past weeks, presents a completed hoe to Professor Kientiga. To close the ceremonies, the famous Mosi Warba dancers perform for the honored guests. It is interesting that their clappers and bangles are made of iron. Finally, the last of the guests shake hands and greet each other and depart for Ouagadougou. And the Mandi Irunda and the Yirumbu Kaikum Burde, Urupetri, Adigil, Yirupadidan, Kurikirargal. 
ஆறாயிரம் வருடம் முன்னரே இரும்பு உருக்கும் தொழில்நுட்பத்தை தமது மொழியில் வைத்திருந்தார்கள் என்பது வியத்தகு ஒன்றாக இருக்கிறது காமமாக இருக்க வேண்டும் அதாவது காமமாக கிராமமாக ஒன்று கூடி இரும்பை உருக்கும் வேலையை செய்ய வேண்டும் அதையேதான் இந்த விடியத்தில் செய்கிறார்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் ஆக இந்த சித்திர எழுத்து உலகம் உலகம் உருண்டையாக இருப்பது உலகம் அதாவது உலோகம் உலோகம் காய்த்து எடுப்பது இந்த சித்திர எழுத்தின் ஒழிப்பு காய்த்து இந்த சித்திர எழுத்து உலகத்தை குறிக்கிறது உலோகம் உலோகம் காய்த்து பிரித்து எடுப்பது இந்த இரும்பு இருக்குவதை விரிவாக பார்க்க எண்ணுபவர்கள் கீழே கிறிஸ்டோபர் ராய் அவர்களின் காணொலிக்கான இணைப்பை கொடுத்திருக்கிறேன் அதில் பார்த்து கொள்ளுங்கள் இந்த படத்தில் காண்பிக்கப்படும் பொருளை பாருங்கள் அந்த பெரியவர் கையில் இருப்பது அதன் பெயர் சந்தோரை என்று கூறுகின்றனர் இதை எகிப்தின் சேத் என்ற கடவுள் தன் கையில் வைத்திருக்கிறார் பாருங்கள் இந்த கருவி எதற்கு உபயோகப்படுகிறது என்பதை ஒரு சிறு விழியம் மூலம் பார்ப்போம் Four days later they returned to the pile and removed the sand covering revealing the high quality hardwood charcoal they need for a successful smelting Il a dit que le truc qu'on sert pour déterrer le charbon s'appelle sandole The tool that is used to uncover the charcoal is called sandore ஆம் இது மரக்கரையை அகற்றவே உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது இதற்கு தனி சித்திர எழுத்தும் கொடுத்துள்ளார்கள் இதை கட்டுடைக்கும் பொழுது இதை பற்றி விரிவாக பார்ப்போம் அவர்களின் கடவுளர்கள் இதை போல் உயர்ந்த தொழில்நுட்ப கருவிகளை தன் கையில் வைத்திருந்திருக்கிறார்கள் இதை போல் நம் சிவனும் கையில் வைத்திருந்தது நம் சிவனும் கையில் வைத்திருந்த சூலம் ஏதேனும் ஒரு உயர் தொழில்நுட்ப கருவியாக இருக்க வாய்ப்பிருக்கிறது நம் அறிவு வல்லமை இன்னும் பெருக வேண்டும் அதை நோக்கிய தேடலில் நாம் அனைவரும் செல்வோம் நன்றி